Ciao ragazzi, seguiteci in questo nuovo video perché vi portiamo on the road per la Spagna! E siamo con un nuovo compagno di viaggio, ve lo presentiamo subito, ecco qua la nostra bellissima astronave, siamo in viaggio per girare liberi, che bello slogan che è, girare liberi mag, e questa fa parte della flotta di Camper Business che ci hanno messo a disposizione questo bel mezzo. Partiamo dall'Ore de Mar dove siamo adesso e andiamo verso il profondo sud facendo più o meno tutta la costa. In realtà il nostro viaggio è iniziato in Toscana e in due tappe siamo arrivati qui all'Ore de Mar. Eccoci arrivati in Spagna, appena varcato il confine. Ma adesso l'obiettivo è raggiungere il deserto di Tabernas e passare qualche giorno nel sud-est. Tabernas è una meraviglia della natura e non molti sanno che qua esistono ancora gli studios originali fondati da Sergio Leone e Alberto Grimaldi. Esatto, proprio qui a Taberna sono state girate pellicole epiche come Il buono, il brutto e il cattivo, C'era una volta il West per un pugno di dollari e molti altri. Questa sembra una moto di Mad Max. Non mi ricorda qualcosa di Mad Max? Quindi la nostra missione è andare a scoprire questi luoghi, ammirarli con i nostri occhi. Ma prima di calarci nel caldo e polveroso west di Hollywood ci sta una bella rinfrescata nelle acque di Loré de Mar. Il primo posto dove abbiamo deciso di fermarci è Loré de Mar perché ha delle calette che sono meravigliose. Eccoli! Alla playa! Abbiamo azzeccato un posto così bello che vengono addirittura gli sposi a farsi fotografare. Fantastico! Se questo è il nostro benvenuto in Spagna, non vediamo l'ora di scoprire il resto. È arrivato il momento di una bella birretta. L'Ore de Marcia ha subito conquistato e la tentazione di restare un altro giorno è davvero forte, ma non possiamo. Quindi ci godiamo la nostra colazione in camping e proseguiamo verso sud. Oh, buona colazione. Guarda che bella che è la tua. È bella? Uh -huh. Non vedo l'ora. Qui a Lore de Mar abbiamo soggiornato in un bellissimo campeggio, il Camping Santa Elena Ciudad, che più che un campeggio sarebbe veramente un villaggio e in fuori stagione, fuori stagione te lo godi veramente. Ragazzi questa per me è la prima volta la guida di un camper, questo è un meraviglioso semi integrale Renault, lungo 6 metri, fila via che è una meraviglia, sembra di guidare una macchina. A volte mi scordo che dietro ho tutta la scocca e comunque la velocità di crociere è 310-120 al massimo. Lui potrebbe andare di più ma io sto bello cauto. E niente, è divertente, sono proprio contento e sorpreso, non mi aspettavo un mezzo così maneggevole. Poi a me piace guidare, se vi piace guidare è un'esperienza proprio proprio bella. Ragazzi, guardate dove siamo. Siamo passati davanti alla Sagrada Famiglia. Che bellezza che è la Sagrada Famiglia. Scopriremo presto se arriva una multa a casa oppure no. Abbiamo visto una rocca meravigliosa e abbiamo deciso di girare e fermarci. Montesa si chiama, andiamo a vedere questo castello. Beh, deve essere stato veramente grandioso questo castello, risale, diciamo, la sua massima importanza l'ha avuto attorno all'anno 1000, nell'epoca degli arabi, poi nel 1300 circa, 1310, venne trasformato in un monastero dove vivevano circa 20 fratini. Fortunati. Molto fortunati. Purtroppo il castello oggi è chiuso, 
comunque anche da fuori è bellissimo ah dentro è proprio tutto ah vedi le visite le fanno il sabato e la domenica e tutto fu distrutto nel 1748 con due terremoti uno a fine marzo e poi l'altro ha disfatto tutto i primi di aprile voilà. e tango fa le feste e tango vuole tante coccole panorama bellissimo tipico spagnolo questi sono tutti aranci Bello. Tutti arancetti, te ne hai presi un paio. Ah, io ne ho raccattate due per terra. Eh, non ho resistito perché devo assaggiare l'arancia spagnola. <ride> Proseguiamo la nostra marcia. Ora abbiamo parcheggiato il campo, sistemato nel grande tavolino e sono riuscito a fare un tuffo in piscina. Dai che siamo in partenza, oggi raggiungiamo Tabernas. Desierto di Tabernas, vai! Credo che sia questa qua davanti. La tua destinazione si trova sulla destra. La Solana, ragazzi, arrivati in Little Texas. Scusa, sei a film? Sì, sto guardando perché veramente è una location da film anche questa del campeggio. La realtà dei campeggi per me è completamente nuova e devo dire che mi sto innamorando perché tutti i campeggi in cui siamo stati eh, eh, devo dire che siamo trovati benissimo e soprattutto mi sono innamorata di Little Texas che è proprio questo. Il piccolo campeggio sul deserto è una cosa incredibile, c'è anche le lucette notturne, c'è un'atmosfera che è veramente surreale. Buongiorno ragazzi, questa è la nostra prima mattina nel deserto di Tabernas. In realtà in questa zona ci sono anche degli ulivi come avete visto. Bellissimo, siamo poco prima dell'alba, adesso vi faccio vedere il campeggio Little Texas Comunque devo dire che sono tutti i campeggi sempre molto molto puliti I bagni sono sempre perfetti e Le persone sono tutte molto silenziose, non esiste, non c'è un italiano qua Più che altro lo troviamo tedeschi e americani Ecco qua, Little Texas E noi ci siamo messi qua. Ancora parecchi dormono. È piccolo. È molto piccolo. Ciao però. Ti ha perito. Beh, c'erano è andato via un truck grandissimo, gigante, bello, non so che roba fosse, un camion. Quelli giravano il mondo. Qua abbiamo l'area carico e scarico per rifornire l'acqua e scaricare le grigie molto comodo qui ci sono i bagni grandi e qua c'è una zona privata loro dei proprietari con un piccolo bar molto carine e suggestive i proprietari credo che siano americani sono due signori di una certa età e qua a 20 km abbiamo la mini hollywood cioè i vecchi set cinematografici usati da molti film western compresi quelli di Sergio Leone e tra un attimo andiamo a visitarli Credo che passeremo là tutto il pomeriggio. 
e poi stanotte dormiamo di nuovo qua quindi per stanotte finalmente due notti nello stesso campeggio e ci rilassiamo un po' e nel deserto di Tabernas c'è un piccolo paese che si chiama Tabernas che poi non è così tanto piccolo e ci siamo fermati perché abbiamo visto che c'è un bellissimo castello ecco lì i resti eccoci al Cinema Studios di Fort Bravo andiamo a esplorare lo Studios Sono soltanto i set vecchi ma ne costruiscono anche di nuovi. Qua c'è un'area che è appena costruita, è recente. Poi abbiamo visto dei generatori, quelli grandi che servono per l'elettricità, per cui continuano a lavorarci probabilmente per serie tv o spot. Comunque è molto grande, non è che si gira tutto in due secondi, eh. ci vuole un po' a girarlo, è veramente una città. All'interno c'è un bellissimo museo, c'è veramente di tutto, le carrozze, abbiamo le selle. Tutti gli oggetti di scena. Sì. Ricordo che per entrare all'interno dell'Hollywood Park eh, ci vogliono circa 20 euro a testa, mm, ma veramente c'è di tutto, vi fanno fare anche il giro in carrozza, ci sono un paio di spettacoli. C'è la piscina. C'è la piscina, potete fare un bel bagnetto perché qua fa veramente caldo e poi guardate questo museo, cioè solo lui vale la pena, è una cosa incredibile. Ti è piaciuto lo show western? Eh? Bello, eh? Il momento della sparatoria loro due è bello quello. Bello. Grande tanghito. Tango! Recuperata? Recuperata la piccola che è bravissima. Stiamo girando alcune scene per questa location incredibile. Siamo in mezzo a un canyon. Andata? E qui siamo vicini agli studios e probabilmente qua hanno fatto tante scene. Questi sono proprio i classici canyon dove facevano gli agguati gli indiani. Per descrivere questo posto non saprei come fare, perché è incredibile. Sì, è veramente spettacolare. Ricordo che Tabernas è il deserto più grande di tutta Europa. Ed è veramente fantastico.
buongiorno ragazzi stamani la giornata inizia con una bella sosta in officina per cambio pastiglie e freni bello quello eh. ora vado a farlo ragazzi vi trovate in una città in mezzo al deserto avete voglia di far ginnastica no problem Andi, vedi, volevo fare ginnastica, ecco, ho trovato la mia palestra. Cindy, a Gallio, porta queste cose, guarda che è stupendo. Vabbè che le usiamo un mese all'anno a Gallio, però... Fai i fianchi? Mi senti? Sì. Cindy, portali a Gallio! <ride> e vai, la seconda richiesta. Adios, muchas gracias, okay. hasta luego! Gata, un parco naturale che è bellissimo e qui la natura è veramente immensa, il mare è stupendo e penso proprio che abbiamo trovato un bel posticino. Adesso andiamo in un punto panoramico qua sopra il campeggio a vederci tutta la baia da lontano. Non poteva mancare il trekking, <ride> però sentivamo tristi. Che costa, sì, ti fai la costa, vedi, bello. Siamo in un autentico paradiso terrestre, tra l'altro non molto conosciuto da noi italiani. Siamo nel sud-est della Spagna, in provincia di Almeria, e qui è Cabo de Gata. È un bellissimo parco naturale, è pieno di calette, tra l'altro siamo proprio appunto sul mare, qui c'è il nostro village. Il clima è molto caldo, è desertico, infatti è il luogo meno piovoso di tutta Europa. Nonostante questo, non è che sia piatto, ci sono un sacco di montagnole, è, è molto rocciosa e queste rocce sono anche colorate, arancioni, viola, una cosa molto particolare. Ed è ricco anche di flora e di fauna, ci sono circa mille specie tra animali e vegetali ed è veramente una bellezza. Qui dall'alto dominiamo tutto, guarda. Guardate che meraviglia! anni che non le vedo e le sento. Hola Conchita! Hola Susanita! Che tal guapa? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien. Me, me encuentro ahora a Cabo de Gato. Sí, en Almería. Eso en Almería. Almería. Me ha gustado mucho el desierto, es todo estupendo. ¿El sábado podría ser? Sí, el sábado yo lo podría, yo por lo menos sí puedo. Me gustaría <risa> muchísimo. Hace no, mucho tiempo, ya, mí, tía. Hace muchos años, muchos uh, años. Muchos años. Es no. increíble. Sí, sí. Yo te mandaría la dirección y todo eso. Perfecto, perfecto. Entonces voy a hablar con Andrea y vamos a ver si vamos Ajá. a quedar. <risa> ¿Vale? Ah, sí, sí, sí. Tenéis que quedar. Ay, ya lo sé, ya lo sé. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Un besito para Andrea también. Gracias, Conchi. ¿Ci riuscirò mai a vedere le mie amiche? Sí, espero. Si riparte destinación Granada. Possiamo vedere la Lambra perché le prenotazioni arrivano fino a novembre e non abbiamo trovato niente di meglio che questo parcheggio qua perché è tutto completamente pieno. Sì, anche i camping è incredibile, d'altronde noi non abbiamo riservato, prenotato i biglietti prima perché non sapevamo ancora bene il percorso. Ma qui se non prenoti i mesi prima non ci entri. Però il programmino è bello perché stasera dovremo farci una bella paella in un ristorantino finalmente. Eh sì, abbiamo sempre cenato nel camper. Il 
Capriganana, Milagrana. Ecco la Andiamo a cercare un negozio di flamenco. E io amo il flamenco. Oggi. Perché la Susa qualche anno fa ballava il sì. flamenco. Adesso e adesso dov'è la Pilar? È qua adesso in la Pilar è qui, sarebbe a Cordova, ma non abbiamo il tempo di andarla a trovare. Uh, ciao Pili, saluta. Ciao Pili, è stato bello, sono stati anni bellissimi. Il paradiso. Questa è bella. Sì, molto bonita. Siamo qua a Yetanguito a vedere la sfilata di Susanna che prova le gonne di flamenco. Vai che ci fai vedere ora? Dopo mi dai il consiglio perché ne prendo due. Ne prende due? Sì. Uh, qua aumenta la dose, aumenta la dose è pericolosissima. Credo, paese dei balocchi. Vabbè, ho fatto degli acquisti stupendi, due gonne meravigliose, con gli orecchini e poi abbiamo fatto anche i regalini. Missione compiuta. Ciarlando con il parque, motivo della mano, tu le vesti a saere. E mi marido sta trovando, un dia llegato mal, el niño de cuatro años, me dijo pa... Beh, questa è l'Alhambra ed è una meraviglia assoluta. Ci sono delle file fuori incredibili, infatti volevamo visitarla ma praticamente è missione impossibile, bisogna prenotare mesi prima e adesso è tutto full fino a novembre, pensate voi. Quindi con, se hai il camper, se hai un viaggiatore così che non sai mai la meta precisa che devi raggiungere, la vedo un po' ardua la cosa. Infatti c'erano tanti camperisti un fa... po' delusi sì. perché non riuscivano a vedere. Esattamente, tanti camperisti delusi che erano lì che speravano di entrare ma niente. Mi mancava. Tango, questo è il flamenco. Ehi Susanita! E chi va più via da qua, Andri? Ma io voglio Ti rimanere qua! Sì. In granatina! Altri 15 giorni, sarebbe stato perfetto! Ma no, anche Tango è contento! Sierra! Ha trovato tanti amici anche Tango! Ha trovato anche una fidanzata spagnola! Ah, sì! <ride> Bella la Spagna! Madonna, che meraviglia! Adesso ci resta da vedere tutta la parte di là! Sì! Prossimo viaggio! Sono partita con tre obiettivi da raggiungere. Uno, vedere il deserto di Tabernas e ci siamo riusciti. Due, volevo arrivare a Granada, sapevo già di un negozietto, comprarmi una gonna di flamenco che è la mia grande passione, vedere un po' di flamenco e l'abbiamo fatto. Il terzo era l'obiettivo più difficile perché era riuscire a vedere, mettere insieme le mie amiche di Alicante dopo 25 anni che non ci vedevamo e siamo riusciti a fare anche questo. Quindi tutti e tre obiettivi raggiunti, sono felice e oltre a questo tanti bellissimi posti che abbiamo scoperto come qui che è Cap de Creus e quindi devo dire che sono entusiasta di tutta l'esperienza. E allora siamo partiti dall'Ore de Mar, abbiamo raggiunto il deserto e il sud della Spagna, adesso siamo tornati qua a Cap de Cruz e da qua ragazzi vi salutiamo, si conclude nostro, questa nostra avventura. Adesso in due tappe veloci torneremo fino in Toscana. È stata un'esperienza a dir poco splendida, ce la porteremo nel cuore. Grazie di aver seguito il video fin qui, mi raccomando iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina, fateci sentire sempre che ci siete. Grazie e alla prossima, ciao a tutti! Ciao ragazzi, ciao e grazie a Camper Business per averci supportato in questa avventura. Wow.